Go. 上次已经完成一到九项，这次要完成十到十八项。有点害怕，你看。我们暂停一下，透过滚动后的储存动能到飞轮上，放开就会冲出去了。这不是回力车，回力车是靠弹簧储存。按下升级机构，让车子装上，开启电源，车子加速，车子快速冲出。哎，算了，我们还是来讲解好了。减导这么慢的原因，底板微弹性材质会吸收动能，没有好的动力储存。或许之后能将飞轮车与加速器结合，或许这样会有比较好的表现哦。我觉得它是蟑螂，纯粹标题字型打不出来，改成蚂蚁。我们改变它输出的位置，从靠近转轴中心的位置，改到离中心较远的一格。翻面也一样，它的跨距就会变大，移动速度就会变快。这边没用到几轮，前进时可以转动，回固定角时则不动。电轴的位置，摆动幅度就会改变。改变凸轮方向，眼睛的起伏时间就会不一样。皮带轮跟齿轮比一样，参考连接。小轮转大轮就会减速，大轮转小轮就会加速
。现在我们可以得知杠杆原理，可以用较小的力举起重物。单线滑轮组，负荷等于扭力，改成双线滑轮双线滑轮，负荷等于两倍的扭力，改成三线滑轮。单线滑轮负荷等于三倍的扭力。滑轮运用要考虑很多因素，实际能承受的负荷比理论值小。这边是悬崖。被拉动，一个是重力的存在。嗯、我们换挡，高速跟低速转速的差异。看的可以留言跟我们讨论，记得按赞、订阅、加分享哦！我们下次见。